Gente, tá começando mais um vídeo no canal e ontem eu perdi um amigo, ele infelizmente foi assassinado e eu quero trazer pra vocês aqui uma conscientização, dá uma olhada nesse vídeo aqui. O resgate, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e aqui mesmo ele acabou falecendo. O tio do Marco Aurélio estava dentro de casa e ouviu os disparos. No momento em que ele foi atingido, inclusive a, a, a mãe né, corre em direção a ele. Eles tinham se afastado, né, tinham entrado em casa. Ela voltou para ajudar ele a tirar a compra do carro. E quando ela voltou, ela viu o meu pequeno saindo. Mas já viu o filho caído. Então foi um desespero, a gente tirou ela da rua. E eu fiquei com ele até chegar ao resgate. Enfim, o Marco Aurélio era meu amigo amigo pessoal, e ele se foi na data de ontem, à noite, eu tô postando esse vídeo agora, eu acabei, eu vou gravar ele e vou postar ele pra vocês, e eu já chorei bastante, meus irmãos também, ele era um amigo próximo, sempre ia nas festas de família, ele tem filho pequeno, então ele ia nas nossas festas, levava o filho dele e foi morto na frente da mãe, na frente da mãe, por nada. Ele era uma pessoa doce, era uma pessoa querida, amada, nunca levantou a voz para ninguém, nunca brigou na escola, nunca fez nada. Ele não reagiu ao assalto, pelo que vocês podem ver. Eu não sei se ele foi confundido com alguma pessoa, porque ele entregou tudo. Ele não reagiu, ele levantou a mão, falou, pode levar tudo. E os caras deram dois tiros no peito dele. Por que, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês? Porque domingo agora é a eleição e... Eu quero que vocês tomem muito cuidado na rua. Evite sair na rua. Evite sair da sua casa à noite. Precisa ir na padaria? Não vai, não. Precisa ir no mercado? Não vai, não. Ele estava voltando do mercado. Ele tinha ido levar o pai dele que tem câncer para fazer tratamento de câncer. E eles passaram no mercado. Ele, o pai dele e a mãe dele. E ele estava descarregando as compras. E tem uma lei, que eu não sei quem que constituiu essa lei, mas ela precisa ser alterada, que, que perto do, do dia da eleição as pessoas só são presas em flagrante. Então, os bandidos eles se aproveitam disso. E aqui eu não estou querendo falar de política, mas eu vou acabar falando. Esse vídeo não vai ter cortes, tá, pessoal? Porque eu recebi um comentário lá no meu Instagram, esse aqui, se vocês quiserem, vocês me sigam lá, que o cara falou... Por isso, é, é, é isso daí, por isso, ó. você vai votar no Bolsonaro para mais pessoas morrerem e é totalmente o contrário, porque, pessoal, para você ter um porte de arma não é fácil, é muito difícil, ainda com Bolsonaro. Eu vou explicar só por cima para vocês... Pra não ficar muito longo o vídeo, pra você ter um porte de arma no Brasil, você precisa ter mais de 25 anos, já começa por aí. Eu já presenciei assalto de, de certeza que o, o assaltante era menor de idade, com um cano na mão, com arma na mão, essa é absoluta, já eu presenciei. Já roubaram a moto de um amigo meu na minha frente e é certeza absoluta
que os bandidos eram menores de idade. Para você ter uma arma no Brasil, você precisa ter mais de 25 anos. Você precisa estar empregado ou ser empresário, certo? Se você estiver empregado, depende do lugar que você trabalha. Isso quem vai analisar é o exército. Depende do trabalho que você trabalha, depende do cargo que você exerce. Se você é empresário, eles vão analisar a sua empresa, certo? Você não pode ter nenhuma passagem pela, pela polícia, você precisa ter a ficha limpa. Para você ter um porte de arma, você precisa ser um cidadão exemplar. Isso eu estou falando só no quesito de documentação, certo? Tem provas para você fazer. Tem um exame psicotécnico que é semelhante àquele que você faz quando você vai tirar a habilitação, certo? Depois do exame psicotécnico, tem um exame psicológico que você vai conversar com uma psicóloga ou com um psicólogo habilitado pelo exército. Se você passar no psicotécnico e se você passar no psicológico, tem o teste que você faz no, no stand de tiro que você é afiliado, tem um teste que você faz, teste teórico, para você saber todas as funções de uma arma, para você saber é, as peças de uma arma, o que é um canhão, o que é um cão, o que é um cano, o que é um gatilho, se você passar nessa prova, aí tem a prova prática de tiro, que é igual a prova quando você vai fazer a prova prática de habilitação, que você vai dirigir o carro lá. Você vai fazer uma prova de tiro para ver se você está apto. A prova de tiro é o mais fácil, certo? Porque é, se você passar em tudo isso, a prova de tiro acaba sendo mais fácil, porque a prova de tiro, se você é afiliado a um stand, você já sabe atirar. Depois que você passa em tudo, a sua documentação ela vai para o exército. E o exército tem que aprovar tudo para vir o seu documento, que é o CR. Que aí você pode comprar uma arma. Então é completamente diferente do que vocês pensam. Eu não sei se vocês têm ciência disso, certo? Mas antes do Bolsonaro, isso era quase impossível. Hoje é bem difícil. Como eu disse, você só consegue tirar o porte de arma. Posse de arma, né? Porque o porte é mais difícil. Primeiro tem a posse. Isso tudo você consegue a posse. Que você vira um CAC, que é um atirador esportivo. E aí você pode... Andar com a arma é, da sua casa para o stand. Aí o porte de arma é mais difícil porque ele vem depois da posse. Que você pode andar com a arma para qualquer lugar, aonde você for, você pode levar a arma. É o porte que ele vem depois da posse. Então... O buraco é bem mais embaixo do que vocês imaginam. Não é fácil comprar uma arma. Não é simplesmente você vai no, no, no shopping e, e compra uma arma. Não, você precisa ter documentos. E é difícil tirar esses documentos. Então não deixa a mídia, não deixa... Meu, pesquisa as informações. Não deixa ninguém te falar o contrário. Dia 30 agora... São as eleições. Vota consciente. Se você não gosta do Lula, não quer o Lula no poder de jeito nenhum, só que você também não gosta do Bolsonaro, não vota nulo e não vota em branco. Vota no Bolsonaro. Porque ele é o melhor para o Brasil hoje. Não deixa a mídia te corromper, não deixa a televisão te corromper. Não deixa canais que querem te ludibriar 
Eu aqui nesse canal nunca falei uma mentira para vocês. É sempre verdades fundamentadas, pesquisadas, comprovadas. E eu trouxe mais dados para vocês aqui comprovados. Olha só, isso que eu vou pôr na tela aqui para vocês são fatos, são verdades que vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar, certo? São fatos, são verdades. Vamos lá. Último ano do governo do PT, 2015. Último ano do governo Bolsonaro, se ele não for eleito agora em 2022, depois da pandemia ainda. Pós-pandemia. Salário mínimo, R$ 788,00. Salário mínimo, final de 2022, R$ 1.212,00. Inflação. 10,67%. No governo Bolsonaro, 4,9%. Crescimento do PIB. Menos 3,5% no final do governo do PT. Bolsonaro, mais 3,1%. PIB é o produto interno bruto. É a economia do país, para quem não sabe. Contas públicas, 114 bilhões de déficit, ou seja... O governo do PT deixou um rombo no Brasil de 114 bilhões. Com o Bolsonaro agora em 2022, está 119 bi de superávit. Ou seja, de 114 bi que estava devendo, o governo pagou a dívida e agora está 119 bi. Sobrando, certo? Para você entender. Isso são dados, isso é verdade. São fatos, contra fatos, não há argumentos. Por mais que você seja petista, por mais que você seja cego e vá comentar nesse vídeo, isso são fatos, está comprovado. Não tem o que falar. Homicídios. 59.080 no final de 2015. Agora no final de 2022, 47.503. Ibovespa, 43.349 pontos. Final do governo PT. Governo Bolsonaro, pós-pandemia, 2022... 114.640 pontos. A, discre... a discrepância é muito grande. População abaixo da linha da, pro... da pobreza. 9,2%. Hoje, 4,1%. Pessoal, é menos da metade. E a mídia, a televisão está falando para você o contrário. Pesquisa a informação, pelo amor de Deus. Bolsa Família. A média era R$ 167,56 no governo PT. Era de R$ 40,00 a R$ 190,00. De R$ 40,00 a R$ 190,00. Aí você fala, ah, mas é R$ 167. O Auxílio Brasil é 600 reais. Não, não tem média, é 600 reais. Não é, ah, esse daqui tem que receber 40 reais. Ah, esse daqui tem que receber 100. Não, é 600 reais para todo mundo. Até dezembro agora, se ele não for reeleito. Então, para um pouco para pensar o que é melhor para os seus filhos, o que é melhor para o seu país. Para um pouco para pensar, sem políticos de estimação, eu vou votar no Bolsonaro porque ele é o melhor para o Brasil hoje. Eu também não concordo com várias coisas que ele fala, certo? 
porém o cara foi o melhor do, pro Brasil nesses quatro anos e ele vai ser o melhor pro Brasil hoje. Hoje o melhor pro Brasil é ele. Não é o Lula. Coloca isso na sua cabeça. Se quiser me segue lá no Instagram. E... Deus abençoe a sua vida e sua verdade liberta.